రొయ్యలా మజాక రొయ్యలతో మజాక్ చేస్తే మామూలుగా ఉంటారు అట్లుంటారు మాతో సో రొయ్యల్ని ఎట్టు పడితే అట్లా చేస్తే టేస్ట్ కూడా బాగా రాదు రొయ్యలు చెయ్యాలంటే దానికి ఒక టెక్నిక్ ఉండాలి దానికి మనకి చెఫ్ ఉండాలన్నమాట పక్కన సో ఈ రోజు మన చెఫ్ మస్తాన్ గారు ఒక మంచి ఐటెం ఏంటనుకుంటున్నారు గోంగూర ప్రాన్స్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారనమాట మరి లేట్ చేయకుండా ఆహ్వానించేద్దామా ఏంటంటే రొయ్యలు బయట ఎక్కువ ఉడకనివ్వరు అని అంటారు ఎందుకంటే చిన్న అయిపోతాయి అని చెప్పి నిజమా అలాగే గోంగూర ఉడకబెట్టుకున్న గోంగూర తీసుకుని పేస్ట్ కొట్టి పెట్టుకోవాలి ఉడకబెట్టుకున్న గోంగూర ని పేస్ట్ చేసి బౌల్ లో తీసి పెట్టుకోవాలి ఓకే సో గోంగూరలో పచ్చిమిరకాయలు రెండు కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట అలాగే ఫ్రాన్స్ బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు పసుపు ఓకే సో అన్ని సాస్ నిలిపే దానికి సో ఏదైతే మనకి ఆ స్మెల్ అనేది ఉంటుంది చూసారు అదంతా పోవడానికి కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేసుకొని రొయ్యలు నుడకబెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత గోంగూరలో కొంచెం రెండు పచ్చిమిరకాయలు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇంకా సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ చిల్లీ పౌడర్ ఎవరెస్ట్ మీట్ మసాలా మటన్ మసాలా ఏదేమైనా సరే ఫస్ట్ అయితే గ్యాస్ వెలిగించుకోవాలి కదా కొత్తగా అంటే మలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లకాయలు కదా తెలియదు అనమాట ఏదో పెట్టేసి వంట కాలేదు అని అనుకుంటుంటాం తీరా చూస్తే గ్యాస్ వెలిగించుకోవాలి అని ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో గ్యాస్ వెలిగించుకోవాలని చెప్తారు ఓకే ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి మొత్తం ఎంత టైం పట్టద్ది వంట అంతా అయిపోవడానికి అంతే హాఫ్ అన్ అవర్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే గోంగూరలో ఐరన్ ఉంటుంది సో మనకి బేసిక్గా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ చాలా చాలా ఇబ్బంది అనమాట హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వస్తాయి కాబట్టి మనం ఐరన్ అనేది ఖచ్చితంగా బాడీకి అందించాలి కాబట్టి గోంగూర తప్పనిసరిగా తినాలి దట్టు మన ఆంధ్ర మాత గోంగూర పచ్చడి ఓకే ఎన్ని స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాం టూ టేబుల్ స్పూన్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఓకే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాల ఓకే సో మామూలుగా రొయ్యల్లో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు ఉమ్మో వంద రకాలు చేసుకోవచ్చా ఇది చెప్పా అనుకోండి మా వ్యూస్ ఇంకా రోజు అదే పనులు ఉంటారు లావ్ అయిపోతారు మళ్ళా లావ్ అవుతారా రొయ్యలు తింటే లావ్ అవ్వరు సన్న అవుతారు కదా ఎస్ సో మీకు ఒక చిన్న టిప్ చెప్పేదా బేసిక్ గా మనం చికెన్ తిన్నా మటన్ తిన్నా అండ్ అలాగే ఏదైనా సరే కొంచెం వెయిట్ పెరిగిపోతామని చెప్పి చాలా భయం ఉంటుంది అండ్ ఫిష్ తింటే మంచిది కానీ ఫిష్ కన్నా తక్కువ రేటు రొయ్యలు సో సీ ఫుడ్ తింటే చాలా మంచిది రొయ్యలు తింటే సన్నబడతారనమాట కాబట్టి అట్లా అని చెప్పి రోజు కాకుండా వీక్లీ టూ టైమ్స్ రొయ్యలు తినొచ్చు చక్కటి ఆరోగ్యం మీ సొంతం అంతే కదా ఓకే ఇప్పుడు హైల్ ఈట్ అయిన తర్వాత అసలు ఎవరైనా వస్తే ఇంటికి పెద్ద పెద్ద కూరలు అంటే మటన్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద చాలా టైం పడుతుంది కదా ఎక్కువసేపు బాయిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది చిటికల అయిపోతుంది సన్న సన్నగా తరుపున్న ఆనియన్స్ 
మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు మస్తాన్ గారు ఈ వంట నేను సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా ఫస్ట్ టైం బాగా వచ్చిందా ఇప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు కొద్దిగా మిస్టేక్ అవుతుంది నేర్చుకునే కొంది ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఓకే సో బేసిక్గా మేము ఇంట్లో వంటలు చేస్తే అది మాడిపోయో మసాలం అయిపోయో అవుతుంది అందుకేనా అనమాట ఎలా చేయాలి ఏంది అనేది క్లియర్గా చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఆనియన్ వేసిన తర్వాత అవి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కావాలా అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు గోంగూర రొయ్యలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేస్తారు కదా అంటే మనకి ఊరు పట్టు ఉంటుందా లేదంటే బేసిక్గానే మనం మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఎలా స్టైల్లో చేసుకుంటే అలా చేసుకోవాలి అలా ఓకే మస్తాన్ గారు గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి వేయించుకోవాలి నైస్ సో బేసిక్గా మనం రెడ్ చిల్లీ వేసుకోవాలి అవునా ఎండుమిరపకాయలు వేస్తారా ఓకే అంటే ఇది ఇప్పుడు మామూలుగా పోపులో వేస్తారు కదా దీంట్లో కూడా వేసుకుంటారా పచ్చిమిరక్కాయలతో పాటు ఎండు మిరక్కాయలు కూడా ఓ రెండు వేసుకోవాలి ఇది కూడా వేయగల ఓకే మంచి స్పైసీగా ఉంటుందా రోటీలో బాగుంటుందా రైస్లో బాగుంటుంది రైస్లో రైస్లో బాగుంటుంది ఓకే సో అచ్చు అసలు ఆనియన్స్ వేయకుండానే ఆకలి వేస్తుంది ఫస్ట్ గోంగూర మటన్ ఎలాగో గోంగూర చికెన్ ఎలాగో గోంగూర ప్రాన్స్ గోంగూర చికెన్ కూడా చేస్తారా గోంగూర చికెన్ గోంగూర ఓకే గోంగూర మటన్ అయితే తెలుసు గోంగూర చికెన్ కూడా చేసుకోవచ్చా సేమ్ ప్రాసెస్ ఆ స్టైల్ అంతా మునక్కాయలతో కూడా ఫ్రాన్స్ అవును మునక్కాయ రొయ్యలు అసలు రొయ్యలతో మనకి బేసిక్గా బిర్యానీ కూడా చేసుకోవచ్చు రొయ్యల్ రొయ్యల్ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు గోంగూర రొయ్యల్ బిర్యానీ ఉంటుందా చేసుకోవచ్చు ఏముంది బాస్మతి రైస్ కలుపుకొని తినేస్తే అదే గోంగూర రొయ్యల్ బిర్యానీ ఓకే రొయ్యలు బేసిక్గా మనకి రేటు తక్కువ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సీ ఫుడ్ అనేది మన హెల్త్ లైక్ చేస్తారు అవును దేంట్లో అయినా ఫిష్లో అయినా ముళ్ళు ఉంటాయి చికెన్ మటన్లో బోన్స్ ఉంటాయి రొయ్యలు అనుకోండి సింపుల్గా టీవీ ముందు కూర్చొని కూడా తినేయచ్చు స్నాక్స్ లాగా అలా నోట్లో వేసుకున్నామా అయిపోయిందా ఓకే సో అవి ఆల్మోస్ట్ మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి కదా మస్తాన్ గారు మనకి ఏ కూరలో అయినా సరే ఆనియన్స్ బాగా వేగాయంటే టేస్ట్ మారిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది కదా మనకు ఆనియన్స్ ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది మీకు నా మాట తినిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఖచ్చితంగా బాగా ఫుడ్ అనిపిస్తుంది కదా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అంటే ఒక చంద్రముఖి దూరినట్టు అడుగుతూనే ఉన్నారనమాట మస్తాన్ గారిని నేను ఆయిల్ కూడా తక్కువే పడుతుంది కదా మనకి ఎస్ బ్రౌన్ వచ్చేస్తుంది అల్లం వెల్లుల్ పేస్ట్ ఓకే బాగుంది మీరు ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా దాన్ని తయారు చేసేస్తారు కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర్థమైపోతుంది అవును అవును సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాం అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం ఎందుకనంటే అడుగు అంటది అనమాట బేసిక్ గా అడుగు అంటే అని అంటే టేస్ట్ మారిపోతుంటుంది మీరు చెప్పగా ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి రకరకాల వంటలు వండడం కానీ టేస్ట్ చూడడం కానీ చాలా చేసి ఉంటారు కదా బిర్యానీలో మంచి టేస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే మాకు ఈసారి రొయ్యల్ బిర్యానీ చేయాలి ఓకేనా డన్ సో ఇదేంటి ఇంకా 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 మస్తాన్ గారు చాలా టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మీకు ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపించబోతున్నారు త్వరలో కాబట్టి రెగ్యులర్ గా మా హాల్ మా ప్రెజెంట్ రొయ్యల మజాక చూస్తూ ఉండండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి మా కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అందిస్తూ ఉండండి కలర్ కూడా మారిపోయింది కదా బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేస్తుంది బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేసింది చిన్నగా తరుపున టమోటా టూ టమోటా టూ టమోటాస్ తీసుకున్నారా ఓకే ఇవి కూడా బాగా థిక్ గా అయిపోయేదాకా వేగాలి కదా గ్రేవీ టైప్ వస్తుందా ఓకే మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటే వంట చాలా సింపుల్ అంతే కదా ఓకే 
ఇంగ్రీడియ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి డైజెస్ట్ అవ్వడం కష్టం అంటుంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మసాలాలు తక్కువ పడతాయి ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఐటెం కి మనకి గోంగూర రొయ్యలకి చిన్న రొయ్యలు టేస్ట్ అనిపిస్తాయా లేదంటే పెద్ద రొయ్యలు ఏ టైప్ ఆఫ్ రొయ్యలు తీసుకుంటే బాగుంటాయి చిన్న రొయ్యలు మీడియం మీడియం సైజా మనం వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కావచ్చు ఆ కళ్ళు ఉప్పు వేసుకున్నా కూడా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడే సాల్ట్ వేసి అలా ఫ్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని చిటగలో వచ్చేద్దాం లెట్స్ టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ హాల్ మా ప్రెసెంట్ రొయ్యల మజాక వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హాల్ మా ప్రెసెంట్ రొయ్యల మజాక రొయ్యలతో మామూలు మ్యాజిక్ కాదు ఇది టమాటాలు కూడా బాగా దగ్గర పడిపోయినాయి కదా ఇవంతా కూడా మనం ఆయిల్ లోనే ఫ్రై చేసుకున్నాం ఎక్కువ కొంచెం కూడా కొద్దిగా కూడా వాటర్ పోయలేదు కదా మీరు చూసినట్లయితే మనం మసాలాస్ తక్కువ వాడాం ఆయిల్ తక్కువ వాడాం పసుపు పసుపు యాంటీబయాటిక్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఒక టేబుల్ స్పూన్ సో మొత్తం మనకి ముందుగా రొయ్యలు ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా దాంట్లో కూడా మనకి పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడకబెట్టారు కాబట్టి దీంట్లో మనం చూసి వేసుకోవాలన్నమాట ఇన్ కేస్ కారం ఎక్కువ తింటారనుకోండి వాళ్ళు పచ్చిమిరక్కాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందా కారం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందా ఈ కర్రీలో ఇప్పుడు కారం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కారము పచ్చిమిరక్కాయలు కంటే ఓకే అయిపోద్ది చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ ఇట్లనే చపాతీలో తినేయచ్చు కదా ఒకవేళ నాన్ వెజ్ దాంట్లో ఏ ఐటెం మనం ప్రిఫర్ చేయకపోయినా డైరెక్ట్ కూడా తినేసేయచ్చు మీకే వంట ఇష్టం బాగా మీరు చేసిన వంటల్లో ఫ్రాన్స్ బిర్యానీ ఫ్రాన్స్ టూ థౌజండ్ ఫ్రాన్స్ టూ థౌజండ్ అంటే టూ థౌజండ్ ఇస్తే కానీ ఇయరా రెండు వేల సంవత్సరంలో పుట్టాయా పెరుగుతూ వస్తుంది ఓకే ఫ్రాన్స్ టూ థౌజండ్ పెరుగుతూ వస్తుంది స్టార్టరా ఓకే రొయ్యలు అంటే అసలు మామూలుగా ఉండదు మనం బీచ్లకి వెళ్ళిన లేదా రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ తినాలన్నా ఇవన్ ఏదైనా లైక్ కొంచెం ఆ స్మెల్ వస్తుందేమో కానీ ఆ సీలో ఉండేదంతా బట్ వస్తాను గారు వేయండి వేయండి ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కొద్ది కారం ఓకే కారం ఒకవేళ మీకు ఎక్కువ స్పైసీ తినే వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ కారమే వేసుకోవచ్చు లేదనంటే తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు సూపర్ కారం వేసుకున్నా కానీ గోంగూర వేసుకుంటాం కాబట్టి అది మీడియం స్పైసీ వచ్చింది మీడియం స్పైసీ గోంగూర అంటే ఒక రోజు పులుపు వస్తుంది కాబట్టి మామూలుగా గోంగూరలో కూడా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా ఎర్ర గోంగూర తెల్ల గోంగూర ఇట్లా ఈ రొయ్యల్ కర్రీకి ఏదైతే బెస్ట్ తెల్ల గోంగూర అయితే బాగా తెల్ల గోంగూర బాగుంటుంది ఓకే మనం ఎక్కువ నిల్వ ఉంచుకోవాలంటే ఎర్ర గోంగూర అయితే బెస్ట్ ఎర్ర గోంగూర అయితే బెస్ట్ ఓకే సో నిల్వ ఉంచుకోవాలి ఒక రెండు మూడు రోజులు లేదా మనం జర్నీ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి వాటికి అయితే ఎర్ర గోంగూర ప్రిఫర్ చేయండి లేదు మనకి సండే అంటే ఇంకా మధ్యాహ్నానికి కూడా సరిపోదు రాత్రి దాకా ఆలోచించ లేదు మధ్యాహ్నానికి కూడా సరిపోదు కాబట్టి సో మీరు తెల్ల గోంగూరతో చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం తెల్ల గోంగూరకే 
లైట్ గా మీట్ మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలానా హ్మ్ గరం మసాలా ఓకే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా బేసిక్ గా మనకి దగ్గరే ఉన్నాం అనుకోండి చాలా లేట్ గా ఫ్రై అవుతుంది మన పాలు కూడా సిమ్ లో పెట్టినా సరే మనం దాని దగ్గర ఉన్న ఎంత సేపు ఉన్నా సరే అవి పొంగవు అట్లా పక్కకి వెళ్ళి వచ్చేమో లేదో అవి పొంగిపోతాయి ఈ కర్రీస్ కూడా అట్లా వెళ్ళి వచ్చేమో లేదో మాడిపోతుంటే సో చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి కదా ప్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకనంటే సైజ్ మ్యాడిటరీ అక్కడ మనము మీడియం సైజ్ రొయ్యలు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ దాన్ని బాయిల్ చేసేసాం మరి ఎక్కువసేపు మళ్ళీ ప్యాన్లో బాయిల్ చేస్తే టేస్ట్ మారిపోద్ది కరెక్ట్గా అవే ఉండాలి కాబట్టి సో దగ్గరే ఉండి చేసుకోవాలి ఐటమ్స్ కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీరేనా ఓకే ఫ్లేవర్ కోసం ఫ్లేవర్ కోసం కరేపాకు అవసరం లేదా బేసిక్గా ఈ కర్రీలో మనకి ఎందుకంటే కరేపాకు వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఓకే సో కొద్దిగా మనకి ఆ ఫ్లేవర్ కోసం కొత్తిమీర వేసారనమాట ఏ కర్రీలో అయినా సరే కొత్తిమీర వేస్తే మారిపోతే టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ కానీ ఏదైనా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకోటి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ డిష్ అనేది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది మసాలాని యాడ్ చేసేసాం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న కప్పు అయితే సరిపోతుంది కదా చిన్న కప్పు ఈజీ చాలా ఈజీ సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏమేమి కావాలో అవన్నీ పక్కన పెట్టుకుంటే చాలు అయిపోద్ది వంట సో ఈ దగ్గర పడిన తర్వాత నేను గెస్ట్ అయినా ఏం చేస్తారు ఈ దగ్గర పడిన తర్వాత గోంగూర వేసి కలుపుతారు కాదా ప్రాన్స్ వేస్తారా ఓకే అదేంటి అది కార్న్ పౌడర్ కార్న్ పౌడర్ అది కూడా వేసుకోవాలనా లేదు కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ మాకు ఇంకా మీరు రొయ్యాలు బిర్యానీ చేయాలి లూజ్ ప్రాన్స్ చేయాలి ఇంకా స్పైసీ స్పైసీ ప్రాన్స్ చేయాలి ఆహా ఎప్పుడెప్పుడు ఆ రోజు వస్తుంది అన్నట్టుంది బుల్లెట్ ప్రాన్సా కొడితే అసలు ఇంకా వాళ్ళకి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోవాలి రొయ్యలతో తిన్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలి అట్టు ఉండాలి మా రొయ్యలు ఓకే మస్తాన్ గారు రొయ్యలు వేస్తున్నారా సో ఫైనల్ గా చేసుకుని సో రొయ్యలు బేసిక్ గా మనకి మనము రొయ్యలు ఎక్కువ ధర ఏమో ఎక్కువ ధర ఏమో అని అనుకుంటుంటాం కానీ అన్నిటికంటే తక్కువ ధర ఏమన్నా ఉందా అని అంటే నాన్ వెజ్ లో రొయ్యలే సో సింపుల్ గా పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తినే ఐటమ్స్ ఇవి అండ్ అలాగే రొయ్యలు రేటు తక్కువ ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇంకా ఒబెసిటీ ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళు రొయ్యలు చికెన్ మటను ఇవి తినకూడదేమో అదేమో ఇదేమో ఇది అసలు మేము నాన్ వెజ్ తినకూడదేమో కూరగాయలు ఆకులు ఇవి తినాలేమో అని అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ మీరు బేషుగ్గా రొయ్యలు తినొచ్చు తక్కువ ధర ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాబట్టి ఆలోచించకుండా రొయ్యలు తినొచ్చు ఇంకా సన్నబడే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఇక్కడ ఈ మాట అంటే మా వ్యూవర్స్ రేపటి నుంచి అదే పనిలో ఉంటారు కొద్ది నీళ్ళు పోసుకోవాలా ఓకే ఆ మసాలా మొత్తం రొయ్యలకి పట్టేటట్టు బాయిల్ అయ్యి మీరు గోంగూర వేసేదాకా నేను ఆగలేనేమో అనిపిస్తుంది ఇందా నుంచి ఎప్పుడైపోద్దా ఎప్పుడైపోద్దా అని మీరు ఇలాగ బాయిల్ అయిన తర్వాత అయినా చపాతి పులక తినొచ్చు టేస్టీగా ఉంటుంది టేస్టీ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో మస్తాన్ గారు ఆల్మోస్ట్ వాటర్ కూడా పిలిచేసాయి కదా ఇప్పుడు మనం గోంగూర యాడ్ చేస్తాం గోంగూర యాడ్ చేద్దాం గోంగూరలో మనం ముందుగానే పచ్చిమిరపకాయలు తగినంత కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట మనం మామూలుగా దీనికి ఇంత క్వాంటిటీ అని ఉంటుందా గోంగూర ఎంత వేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో ఎంత మంది ఉంటే అంతమందికి వేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీన్ని కొంచెం లూజ్ గా కూడా చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో బేసిక్ గా మన ఇష్టం ఎలా అంటే ఒక్కొక్కరే టేస్ట్ ఒక్కోలా ఉంటుంది కాబట్టి థిక్ గా చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం లూజ్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు గ్రేవీ ఇలా అనమాట మన ఇష్టం మొత్తం మీద మీరు గమనిస్తే ఆ గ్లాస్ వాటర్ అన్నిటికీ వాడారు కదా ఎక్కువ ఏం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పట్టలేదు అండ్ వాటర్ అంటే మనం వేసుకునే ఆ లూజ్గా ఉండాలి అని అనుకుంటే లూజ్గా తిగ్గా ఉండాలి తిగ్గా ఆ విధంగా మనము మన ఇష్ట ప్రకారం వేసుకోవచ్చు అండ్ మసాలాలు అస్సలు ఎక్కువ వాడలేదు ఇది బాగా బాయిల్ అయిందనంటే అయిపోయినట్టేనా 
మనం ప్లేట్ లో తీసుకొని టేస్ట్ చేయడమే అంతే తగ్గేదే లేదు అసలు కానీ తగ్గుతారు రొయ్యలు తింటే ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మన గోంగూర రొయ్యలు అయిపోవచ్చింది ఇంకా లేట్ చేయకుండా టేస్ట్ చేయడమే మీరు అనుకోవచ్చు మనసులో కాలేద్దమ్మ కొద్దిగా చిన్నగా అది చల్లారు నీ కొద్దిగా ఇందా నుంచి దాని మీదే ఉంది నీ చూపు అనుకుంటున్నారు నన్ను ఓకే సో రొయ్యలు మరీ బాయిల్ కాకుండా అంటే మరీ ఎక్కువ చిన్నగా చేసేయకుండా కరెక్ట్గా పెట్టారు ఇప్పటిదాకా గోంగూర రొయ్యలు చేస్తారని తెలుసు కానీ నెయ్యి వేసుకుంటారని మాత్రం నాకు తెలీదు బేసిక్ గా మస్తాన్ గారు ఈ డిష్ కి ఖచ్చితంగా నెయ్యి వేయాల్సిందేనా ఎందుకని అంటే ఏ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఏ టేస్ట్ వస్తుంది టేస్ట్ మారిపోద్ది మారిపోద్దా అలాగే వేరే అన్నమాట ఇప్పుడు ఆ స్మెల్ గాని ఆ ఫ్లేవర్ గాని ఇందాకడ దాక ఒక లెక్క ఇప్పుడు ఒక లెక్క నెయ్యి ఏసం మేము అక్కడ ఇంకా ఆగం కదా ఆగం ఆగం చేస్తున్నాను కదా వచ్చిన అప్పటి నుంచి నేను ఓకే సో మస్తాన్ గారు అయిపోయినట్టుందిగా అయిపోయింది మేడం ఓకే ఆపేస్తారా స్టవ్ 1 మినిట్ 1 మినిట్ ఒక్క నిమిషం కదా ఒక్క నిమిషంలో అయిపోద్ది చూడండి అండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు బేసిక్గా రొయ్యలు గోంగూర చేసే వాళ్ళందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏందనంటే ఆల్రెడీ గోంగూర వేసాం గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకెందుకు కొత్తిమీర అని అనేది కొత్తిమీర వేస్తే ఆ ఫ్లేవరే వేరు కదా ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ వేరే లెవెల్ అంతే ఆహా ప్లేట్ కూడా వచ్చేసింది మనకి అండ్ బా 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 ఇదనమాట క్యారెట్ ఇప్పుడు క్యారెట్ మీద కూడా ప్రేమ చూపిస్తున్నారు తెలుసా క్యారెట్ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మీరు ఒకసారి క్యారెట్ క్యారెట్ ప్రాన్స్ చేయండి నాకు తెలియదమ్మా ఇలాంటి కొత్త కొత్త వంటలు నీ నీకు సాధ్యం అయితే నువ్వు చేసుకో అన్నట్టు చూశారు కదా క్యారెట్ ఎవరైనా ప్రాన్స్ చేస్తారా అన్నట్టు చూశారనమాట నేను చేస్తా తయారు చేస్తా ఒకరోజు చేస్తా మిమ్మల్ని భయపెడతా ఇప్పుడు అయిపోయిందా అయిపోయిందా ఓకే జస్ట్ వాపేసుకున్నా నిజంగా తెలుసా అసలు వంట చేసామన్న ఫీలింగ్ రాలేదు తెలుసా నిజంగా మీరు అలా స్టార్ట్ చేశారు ఇలా అయిపోయింది సూపర్ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా చేసేసారు చాలా బాగుంది మసాలాలు తక్కువ ఆయిల్ తక్కువ టేస్ట్ ఎక్కువ ఆహా ఇప్పుడు ప్లేట్లో తీసుకునే టైం వచ్చింది గోంగూర ప్రాన్స్ ఓకే మొత్తానికి నిమ్మకాయ క్యారెట్తో గార్నిష్ చేస్తున్నారా వేడిగా ఉంది కదా మేడం క్యారెట్ కూడా మీరే కట్ చేశారా ఈ విధంగా సూపర్ కావాలంటే ఇది కూడా పిండుకోవచ్చు కదా మామూలుగా పిండుకోవచ్చు వేడి 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 ఇంత వేడిగా టేస్ట్ చేస్తే ఇంకో రొయ్యలు టేస్ట్ చేయడానికి నాలుగు ఉండదుగా కాబట్టి కొంచెం చల్లారినిద్దాం చాలా వేడిగా ఉంది అలా ప్యాన్లో నుంచి తీసేసి ఇలా ప్లేట్లో వేసేసారనమాట సో చూసారు కదా గోంగూర ప్రాన్స్ మీ అందరికీ బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ నేను టేస్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకనంటే స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎప్పుడా 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 అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో మస్తాన్ గారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే ఫైనల్లీ టేస్ట్ చేసే టైప్ అది ఇంకా వేడివేడిగా ఉంది టేస్ట్ చేద్దాం గోంగూరతో తినాలన్నమాట కదా ఉత్త రొయ్య కాకుండా నేనంటే టేస్ట్కి అలా తీసుకుంటున్నాను మీరు పుల్కాల్లోనూ రొటీల్లోనూ అన్నంలోనూ సూపర్ అంటే సూపర్ మామూలు లేదు ఎక్స్ట్రాడినరీ మామూలు లేదు ఇంత మంచి ఐటెం ఇంత మంచి డిష్ అసలు గోంగూర రొయ్యలు మామూలుగా అనలేదు మజాకానా రొయ్యలతో అని చెప్పి ఇట్లు ఉంటుంది అనమాట సో మీరందరూ కూడా ట్రై చేయండి ప్రాన్స్ గోంగూర ప్రాన్స్ ఓకేనా చక్కగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మన మస్తాన్ గారు చూపించారు చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ రెసిపీ గోంగూర ప్రాన్స్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్